பனிரெண்டாம் வகுப்பில் தமிழ் மொழியின் அடிப்படை இலக்கணம் எது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இந்த அடிப்படை இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லும்போது திணை பால் எண் இடம் காலம் இந்த ஐந்தும் முதல்ல நமக்கு தெரிஞ்சாதான் இலக்கணம் நமக்கு இனிக்கும் இலக்கணமாக இருக்கும் அப்போது இது ஐந்து தான் அடிப்படை இந்த ஐந்து தெரியும் போது நம்மால் எளிமையாக இலக்கண குறிப்பையும் பகுப்பத உறுப்பு இலக்கணத்தையும் எழுத முடியும் அப்போது இது என்ன அப்படின்றத இதில் விளக்கமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ முதல்ல திணை பார்க்குறோம் திணை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒழுக்கம் அப்படின்ற ஒரு பொருள் தருது இதே வந்து திணை அப்படின்றது தானிய வகையில் ஒன்று கம்பு சோளம் கேழ்வரகு இதையெல்லாம் வந்து திணைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ நாம் இங்கே பார்க்கக்கூடிய திணையானது ஒழுக்கம் அப்படின்ற பொருளினுடைய திணையை பார்க்க போகிறோம் இந்த திணையை நாம் இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் அதில் ஒன்று உயர் திணை இன்னொன்று அக்ரிணை ஒன்று உயர் திணை இன்னொன்று அக்ரிணை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது உயர் திணைனா என்ன அக்ரிணைனா என்ன இதை நம்ம வந்து சின்ன கிளாஸ்லேயும் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா உயர் திணைனா என்ன அக்ரிணைனா என்னன்னு படிச்சிருப்போம் உயர் திணை அப்படின்றது இங்கே யாரை குறிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இறைவன் மக்கள் இப்போ வந்து மக்கள்லாம் அது ஆணாக இருக்கலாம் அல்லது பெண்ணாக இருக்கலாம் யார் பெண்ணாக இருக்கலாம் அப்போ வந்து உனக்கு உயர் திணை என்பது இறைவன் மக்கள் இவர்களை குறிப்பது தான் உயர் திணை இப்போ நம்ம சின்ன கிளாஸில் படிச்சுருப்போம் சிந்திக்கும் ஆற்றல் உடையது தான் உயர் திணை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அது போல தான் இங்கே உயர் திணை அப்படின்றது இறைவன் மாலா மாலான்றது ஒரு பெண் அதனால் பெண் அடுத்து வேலன் அப்படின்றது ஒரு ஆண் அப்போது ஆண் பாலை குறிக்கிறது பெண் பாலை குறிக்கிறது அதே நேரத்தில் இறைவனையும் குறிப்பது தான் என்னென்னா உயர் திணை உயர் திணைக்கு நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா சிந்திக்கும் ஆற்றல் உடையது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அடுத்தது அக்ரிணைக்கு போகிறோம் அக்ரிணை அப்படின்னு சொல்லும்போது மரம் ஆடு பறவை மண் அப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உயிரற்ற பொருள் அப்படின்றத நம்ம சின்ன கிளாஸில் படிச்சுப்போம் உயிரற்ற பொருள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா அறிவியல் பூர்வமாக மரம் ஆடு பறவை மண் இது எல்லாத்துக்குமே என்ன இருக்குது அப்படின்னா உயிர் இருக்குது அப்படின்றது நாம் தெளிந்த ஒன்று அப்போ வந்து அக்ரிணை அப்படின்றது சிந்திக்கிற ஆற்றல் இல்லாதது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனாலும் தற்காலத்தில் ஆடுகளோ மாடுகளோ நாய்கள் கூட சிந்திக்கும் ஆற்றல் உடையதாகவே காணப்படுது அப்போ சிந்திக்கும் ஆற்றல் இல்லாதது அப்படின்னு நம்ம சோ நாம் கூற முடியாது அப்போ அக்ரிணை அப்படின்றது உயர் திணையில் இல்லாதவற்றை எல்லாம் அக்ரிணையாக நாம் இணைத்து சொல்கிறோம் அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம தொல்காப்பியர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் தொல்காப்பியம் என்ற இலக்கண நூலில் உயர் திணை என்மனார் மக்கச் சுட்டே அக்ரிணை என்மனார் அவரல பிறவே இப்போ இதுக்கு பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உயர் திணை என்பது மக்களை சுட்டக்கூடியது அப்போ மக்கள் அப்படின்றவங்க அதில் யாரும் அடக்கம் இறைவனும் அடக்கம் அக்ரிணை என்மனார் அவரல பிறவே அக்ரிணை என்பது அவரல பிறவே அப்படின்னா இறைவன் மக்களை தவிர மற்றவை எல்லாம் அக்ரிணை அப்படின்றத தொல்காப்பியத்தில் சொல் அதிகாரத்தில் தொல்காப்பியர் கூறியிருக்காரு அப்போ திணை என்பது ஒழுக்கம் என்ற பொருளை தருகிறது இதை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று உயர் திணை இன்னொன்று அக்ரிணை உயர் திணை அப்படின்றது இறைவன் மக்களை குறிக்கிறது அக்ரிணை என்றது இறைவன் மக்களை தவிர்த்து இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் குறிப்பது இதை தான் தொல்காப்பியர் தொல்காப்பியத்தில் உயர் திணை என்மனார் மக்கட் சுட்டே அக்ரிணை என்மனார் அவரல பிறவே என்று கூறியிருக்கார் அடுத்தது பால் இப்போ பால் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம இந்த பாலை ஐந்து வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் இதே நம்ம சின்ன வகுப்பில் படிச்சிருப்போம் ஆண் பால்னா ஆணை குறிப்பது பெண் பால்னா பெண்ணை குறிப்பது பலர் பால்னா ஆணின் பல பலர் அனைவரும் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய பாலை குறிப்பது பலர் பால் ஒன்றன் பால் அப்படின்னு சொன்னால் அக்ரிணையில் ஒன்றை மட்டும் குறிப்பது ஒன்றன் பால் பலவின் பால் அப்படின்னா அக்ரிணையில் பலவற்றை குறிப்பது பலவின் பால் அப்படின்றத படிச்சிருப்போம் இல்லையா இப்போ இந்த ஆண் பால்னா அதுக்கு என்ன சான்று பெண் பால்னா என்ன அப்படின்றத ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் முதல்ல ஆண் பால் ஆண் பால் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஆணை குறிப்பது மாணவன் கந்தன் வேலன் 
இப்போ யாராக இருந்தாலும் சரி அது ஆணை குறிப்பது ஆண் பால் அதே வந்து பெண் பால் அதுலேயே வந்து அரசன் அவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து அவன் அப்படின்றத ஆண் பால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்படி அவன் அப்படின்றத ஆண் பால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மாணவன் அன் ஆண் வீதி வந்தாலே அது வந்து யாரை குறிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆணை குறிக்கும் அன் ஆண் இங்கே அன் எப்படி வருதுன்னா மாணவன் மாணவனுக்கு இவ் குட்டல் ஆ அன் அப்படின்னு வரும் அப்போ வந்து அன் அப்படின்ற விதியும் ஆண் அப்படின்ற விகுதியும் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆண் பால் விகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் வந்து மாணவன் அரசன் கந்தன் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆண் பால் சொல்லிடுறோம் இதே அவன் அப்படின்றத நம்ம எப்படி ஆண் பால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது மாணவன் ஓடினான் அங்கு அவன் நின்றிருந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைன்னா கந்தன் ஓடினான் ஓடிய பிறகு அவன் கால் வலிக்க நின்றான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அங்கே அவன் அப்படின்றது ஒரு பெயரை குடிக்கிறது அப்போ அந்த மாணவன் அல்லது கந்தன் அப்படின்ற பெயருக்கு பதில் நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோன்னா அவன் அப்படின்ற சொல்ல பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி அந்த சொல்ல பயன்படுத்துவதற்கு பெயர் தான் பதிலீடு பெயர் அப்படின்றது அதுக்கு பெயர் சரியா அந்த பெயருக்கு பதிலாக பயன்படுத்துறதுனால அதுக்கு என்ன பேரு பதிலீடு பெயர் புரியுதா அடுத்தது பெண் பால் அதே மாதிரி தான் மாணவி அரசி அவள் அப்படின்னு சொல்றோம் இங்கேயும் வந்து பெண்ணை குறிக்கிறது மாணவி அரசி அவள் அப்படின்றது இந்த அவள் அப்படின்றதும் இங்க என்ன பெயர்ல வரும் அப்படின்னா பதிலீடு பெயர் அடுத்தது பலர் பால் பலர் பால் அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க வந்து ஆண் பெண் அனைவரையுமே பொதுவாக குறிப்பது தான் பலர் பால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ மாணவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் ஆணும் இருக்கலாம் அதில் பெண்ணும் இருக்கலாம் அப்போ மாணவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி மக்கள் மக்கள் அப்படின்னும் போது அங்கே ஆண் பெண் அனைவரையுமே குறிக்கிறது அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுவும் ஆண் பெண் அனைவரையும் குறிக்கிறது இப்போ வந்து அவர்கள் அப்படின்றது இங்கே பதிலீடு பெயர்கள் இங்கே ஏன் அவர்கள் அப்படின்றது பதிலீடு பெயர்கள் மாணவர்கள் விளையாடி கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் அனைவரும் நின்று கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் அவர்களில் சிலர் நின்று கொண்டிருந்தனர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்ப அப்படி சொல்லும் போது அதுவும் பதிலீடு பெயர்கள் அடுத்தது ஒன்றன் பால் ஒன்றன் பால் அப்படின்றது ஒன்றை மட்டும் குறிப்பது அதாவது அக்ரிணையில ஒன்றை மட்டும் குறிப்பது அக்ரிணையில ஒன்றை குறித்தால் அது ஒன்றன் பால் அது வந்து மரம் மரம் அப்படின்றது ஒண்ணு மரம் நட்டனர் மரம் விழுந்தது அப்ப இது அக்ரிணை அது ஒன்றன் பால் அடுத்து புத்தகம் மேசை அது அது அங்கே நின்றது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பலவின் பால் பலவின் பால் அப்படின்னும் போது மரங்கள் புத்தகங்கள் மேசைகள் அவை அப்ப இதெல்லாம் வந்து அக்ரி அக்ரிணையில பலவற்றை குறிப்பது தான் பலவின் பால் அப்போ ஆண் பால் அப்படின்றது ஆணை குறிப்பது பெண் பால் அப்படின்றது பெண்களை குறிப்பது பலர் பால் அப்படின்றது ஆண் பெண் பலரையும் ஒன்றாக இணைத்து குறிப்பது ஒன்றன் பால் அப்படின்னு சொன்னா அக்ரிணை பொருள்கள்ல ஒன்றை மட்டும் குறிப்பது பலவின் பால் அப்படின்னா அக்ரிணையில பலவற்றை குறிப்பது அப்போ இதனுடைய வேறுபாடு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் நாம வந்து இலக்கண குறிப்பை எழுத முடியும் இப்ப உயர்தனைக்குரிய பால்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னா ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் சொல்லிடுவோம் இல்லையா அதே அக்ரிணைக்குரிய பால்கள் என்ன அப்படின்னா ஒன்றன் பால் பலவின் பால் இது அக்ரிணைக்குரிய பால்கள் இப்ப இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா பாண்டிய அரசன் பெரிய நிலப்பரப்பை ஆட்சி செய்தான் அப்போ பாண்டிய அரசன் பெரிய நிலப்பரப்பை ஆட்சி செஞ்சான் அவன் ஆட்சியில் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர் அவன் அப்ப இங்க அவன் அப்படின்றது யாரை குறிக்கிறது பாண்டிய அரசனை குறிக்கிறது அப்ப பாண்டிய அரசனை குறிப்பதனால அவனுக்கு பதிலாக அங்க அவன் வந்திருப்பதால அது பதிலீடு பெயர்கள் புரியுதா அடுத்தது போலாமா அடுத்தது எண் எண் அப்படின்றது ஒருமை பன்மை என்று இரண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்போ இரண்டு வகையில ஒண்ணு ஒருமை இந்த ஒருமைனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒன்றை மட்டும் குறிப்பதுதான் ஒருமை அது எதுவாக இருக்கலாம் ஒன்றை ஒரு பொருளை மட்டும் குறிப்பது ஒருமை இந்த ஒரு பொருளை மட்டுமோ அல்லது பெயரை மட்டுமோ அல்லது அவங்க செய்யற செயலை மட்டுமோ எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா ஒற்றையாக ஒருமையாக குறிக்கணும் அதுதான் நம்ம வந்து ஆங்கிலத்துல சிங்குலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ ஒன்றை மட்டும் குறிப்பது ஒருமை அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்க முருகன் அப்ப முருகன்றது ஆண் பால் அதை ஒருமையில சொல்றோம் கலா கலான்றது பெண் பால் ஒருமையில சொல்றோம் மரம் அப்படின்றது ஒன்றன் பால் இது வந்து 
மரம்ன்றது ஒருமையில் ஆனால் அது பால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எதில் வரும்னா ஒன்றன் பாலில் வரும் இப்போ வந்து எழுதினான் அது வந்து ஒருமை எழு எழுதினான் அப்படின்றது ஒருமை பேசினான் அப்படின்றது ஒருமை பாடினான் அப்படின்றது ஒருமை அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒருமையை ஒன்றை மட்டும் குறித்தால் அது ஒருமை அது பெயராக இருக்கலாம் அல்லது பொருளாக இருக்கலாம் அல்லது செய்யும் செயலாக இருக்கலாம் அது ஒருமை அடுத்தது பன்மை பன்மை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டதை குறிப்பது பன்மைனா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டது ஒன்றுக்கும் மேலே ரெண்டு மூணு நாலு எது இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் வந்து பன்மை பன்மைன்றது நம்ம ஃப்ளூரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போயா இப்போ இங்கே வந்து இதுக்கு சான்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மக்கள் மக்கள் அப்படின்ற போது நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால் அவங்கள மக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மக்கள் அப்படின்ற போது பாலில் நம்ம என்னவா பிரிப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் பலர் பால் ஏன் அப்படின்னா ஆண்கள் பெண்கள் பலரை சேர்ந்து தான் நம்ம மக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால் அங்கே வந்து பலர் பால் அடுத்து வந்து பறவைகள் மாடுகள் விலங்குகள் இந்த மாதிரியெல்லாம் குயில்கள் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லும்போது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா பன்மையில் வரும் ஆனால் இதனுடைய பால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பலவின் பால் ஏன் பலவின் பால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அக்ரினையில் பலவற்றை குறித்தால் அது பலவின் பால் உயர்தினையில் பலவற்றை குறித்தால் அது பலர் பால் புரியுதா அப்போது ஒருமை ஒன்றை மட்டும் குறிப்பது ஒருமை ஒருமையில் வந்து ஆண் பால் பெண் பால் ஒன்றன் பால் மட்டும்தான் வரும் பன்மை அப்படின்னும் போது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டதை குறிப்பது பன்மை அப்போ இந்த பன்மையில் பலர் பால் பலவின் பால் மட்டும்தான் வரும் இப்போ இந்த ஒருமைக்கும் பன்மைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சான்று இங்கே கொடுத்துருக்க உயர் திணை இப்போ இதோட திணையை சேர்க்க போகிறோம் உயர் திணை உயர் திணை அப்படின்னு வரும்போது இப்போ முருகன் அப்படின்றோம் முருகன்றது ஒருமை அப்போ வந்து அப்போ வந்து அது உயர் திணையா அதிரிணையா முருகன்றது உயர் திணை இல்லையா அப்போ படித்தான் அப்படின்னு போது ஒருத்தன் தான் படித்தான் அப்போது முருகன் படித்தான் அப்படின்றது ஒருமையில் உயர் திணையில் ஆண் பாலில் சொல்லியிருக்கோம் புரியுதா ஆண் பாலும் அங்கே வந்துடுச்சு உயர் திணையும் வந்துடுச்சு ஒருமையும் வந்துடுச்சு அதே மக்கள் ஓடினர் இப்போ மக்கள் அப்படின்னும் போது என்ன திணை வரும் உயர் திணை இப்போ உயர் திணை இதில் வந்து என்ன பால் வரும் பலர் பால் ஓடினர் ஓடினர் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வரும் பலர் பால குறிக்குது அப்போது இது வந்து மக்கள் அப்படின்னும் போது உயர் திணையாகவும் அவள் பலரை குறிப்பதனால அது பன்மையாகவும் ஓடினர் அப்படின்னு சொல்லும் போதும் அது வந்து பலர் பாலை குறிக்கிறது அப்போது பன்மையில் பலர் பாலில் உயர் திணையை குறிக்கிறது உயர் திணை பலர் பால் பன்மை இது மூன்றையும் குறிக்கிறது அடுத்து அக்ரினை பார்க்குறோம் அக்ரினையில் அதே போல் ஒருமை ஒருமை அப்படின்னு சொன்னால் குயில் இது வந்து அக்ரினை ஒருமை இதே வந்து பால் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை வந்து ஒன்றன் பால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் ஒன்றன் பால் குயில் கூவியது அப்படின்னு சொல்லும்போது இது அக்ரினை அக்ரினையில் ஒன்றை மட்டும் குறிப்பதுனால அது வந்து ஒன்றன் பால் அப்போது இதிலே வந்து நம்ம பால் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் திணை என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து வந்து இடம் அடுத்து எண் என்ன எண் என்பது என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறோம் சரியா அடுத்தது அக்ரினையில் பறவைகள் பறந்தன அப்படின்றோம் பறவைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது பலவின் பால் பறந்தன அப்படின்னா நிறைய பறந்துச்சு அப்போ பன்மை அப்போ பறவைகள் பறந்தன அப்படின்னும் போது பலவின் பாலில் பன்மையில் சொல்கிறோம் இது என்ன திணைனா அக்ரினை புரியுதா அடுத்தது அடுத்தது இடம் இடம் அப்படின்றத மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் இடம் அப்படின்றது ஒன்றும் நமக்கு கடினமெல்லாம் கிடையாது தன்மை முன்னிலை படற்கை இடம் அப்படின்றத மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று தன்மை இன்னொன்று முன்னிலை இன்னொன்று படற்கை இப்போ தன்மைனா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் தன்மைனா தன்னை குறிப்பது இப்போ நான் பேசுகிறேன் பேசுகிற என்னை குறிப்பது தன்னை குறிப்பது தன்னையும் பேசுபவரையும் குறிப்பது தான் எதுனா தன்மை இப்போ இதுக்கு வந்து சான்று நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நான் நாங்கள் நாம் இது எல்லாமே எதில் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் தன்மையில் வரும் இப்போ நான் படித்தேன் அப்போ நான் அப்படின்றது அங்கே அங்கே வந்து என் என்ன காட்டுது ஒருமையில் காட்டுதா பன்மையில் காட்டுதா ஒருமையில் அப்போ நான்ன்றது தன்மை அப்போ தன்மை ஒருமை அப்படின்றத நம்ம அங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா விகுதியில் வரும்போது எழுதுவோம் சரியா அதே நாங்கள் அப்படின்னும் போது நாங்கள்ன்றது யாரை குறிக்குது தன்மையில் குறிக்குது அதே நாங்கள்னும் போது எல்லாரையும் குறிக்கும் போது அது பன்மை அப்போ தன்மை 
பன்மை அப்படின்னு சொல்லி அந்த விகிதி எழுதுவோம் அப்ப நாங்கள் படித்தோம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது தன்மை பன்மை அப்போ தன்னை குறிப்பது பேசுபவனையும் குறிப்பது தான் தன்னைன்றது பேசுபவனையும் சேர்த்து தான் சொல்றோம் தன்னையா இருக்கலாம் அல்லது பேசுபவனையாக இருக்கலாம் குறிப்பது தான் எது அப்படின்னு சொன்னா தன்மை அப்ப இதுக்கு வந்து நான் நாங்கள் நாம் அப்படின்றது அதனுடைய சான்றுகள் அடுத்தது முன்னிலை முன்னிலை அப்படின்றது முன்னாடி இருப்பவங்க நமக்கு முன்னாடி இப்ப நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட பேசுறோம் அப்படின்னா நம்ம தானா பேச மாட்டோம் இல்லையா முன்னாடி இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் பேசுவோம் அப்ப முன்னாடி இருக்கிறவங்க கிட்ட பேசுவது தான் இங்க முன்னிலை முன்னால் இருப்பவரை குறிப்பது முன்னிலை தன்மைனா தன் தன்னை குறிப்பது முன்னிலைனா முன் நமக்கு முன்னாடி இருப்பவரை குறிப்பது அப்ப இந்த முன்னிலை அப்படின்னு சொல்லும் போது நீ முன்னாடி இருக்கிறவங்களை தான் நீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் நீ வீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப நீ அப்படின்றது முன்னிலை அது ஒருமையா பன்மையா ஒருமையில சொல்றோம் நீன்றது ஒருமை அப்ப நீ வந்தாய் நீ வந்தாயா அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல முன்னிலை ஒருமை அடுத்தது நீங்கள் அப்படின்னும் போது நீங்கள்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்ப வந்து முன்னிலையில இருக்கக்கூடியவர்களை பன்மையில சொல்றது தான் நீங்கள் உதவி செய்தி அப்படின்னு சொல்லும் போது அது முன்னிலையில பன்மையில முதல்ல வந்து நாம வந்து இடம் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவோம்னா எண் எழுதணும் பன்மை முன்னிலைன்னு எழுத மாட்டோம் முன்னிலை பன்மை அப்படின்னு தான் நம்ம எழுதணும் சரியா அடுத்தது படற்கை இப்ப படற்கை தன்மை பார்த்துட்டோம் முன்னிலை பார்த்துட்டோம் இது ரெண்டு பேரும் எதிர் எதிரில் இருக்கிறவங்க தான் படற்கை அப்படின்றது இல்லாத ஒருத்தரை சொல்றது தான் படற்கை அதாவது பேசப்படும் இடத்தில் இல்லாதவர் இப்ப நானும் நீயும் பேசுறோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல இல்லாத வேறு ஒரு நபரை குறிப்பது தான் எது அப்படின்னு சொன்னா படற்கை அப்ப இந்த படற்கை அப்படின்றது அவன் அவள் அது அவை அவர்கள் அப்படின்றது தான் படற்கை படற்கை சொற்கள் அப்படின்றோம் இப்போ அவன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது யாரை குறிக்குது ஆண்பால்ல ஆண்பால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவன் படித்தான் அப்ப அவன் படித்தான் அப்படின்னு சொல்லும் போது படற்கையில ஒருமையில சொல்றோம் படற்கையில ஒருமையில அதே அவள் அப்படின்னும் போது பெண் பால் இதுவும் அவள் பாடினால் அப்படின்னும் போது படற்கையில ஒருமை படற்கை அப்படின்னும் போது வேறொருத்தர் வே வேற இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் அதாவது பேசப்படும் இடத்தில் இல்லாதவரை படற்கை அப்ப அவள்ன்றது எங்கேயோ இருக்கிறா அதனால அது படற்கை பாடினால் அப்படின்னும் போது அங்கே ஒருத்தி தான் பாடியிருக்கா அதனால அது ஒருமை அடுத்தது அது அது அப்படின்னும் போது ஒன்றன் பால் சொல்கிறோம் நம்ம அக்ரினில ஒன்றை குறிப்பது ஒன்றன் பால் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ பசு வந்தது அப்போ பசு வந்தது அப்படின்னும் போது இங்கே பசுவுக்கு அது வந்தது அப்படின்னு சொல்லியும் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ அப்படி சொல்லும் போது இங்கே ஒருமையில் அது வந்ததுன்னு போது ஒருமையில அது வந்தது அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒருமை அதே வந்து படற்கை அதாவது படற்கையில ஒருமைய சொல்றது தான் அது வந்தது அப்படின்னு சொல்றது அதே மாதிரி அவைகள் பறந்தன அப்படின்னு சொல்லலாம் அவைகள் பறந்தன அப்படின்னு சொல்லும் போது பலவின் பால் அப்ப அவைகள் அப்படின்றது அங்க வந்து எதை குறிக்குதுன்னா படற்கையில இருக்கிறத குறிப்பது பறந்தன அப்படின்னு சொல்லும் போது பன்மையில சொல்றது அதே மாதிரி அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அஹ் கூடினர் அவர்கள் கூடினர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர்கள் அப்படின்றது அங்க யாரை குறிக்கிறது பன்மையில சாரி படற்கையில இருப்பவரை குறிக்கிறது அப்ப கூடினர் அப்படின்னும் போது பன்மையில சொல்றாங்க அப்போ படற்கையில பன்மையிலையும் ஒருமையிலையும் வரக்கூடிய சொல் எப்படி வரும் அப்படின்றத நாம பாக்குறோம் அடுத்தது காலம் இப்ப காலம் அப்படின்றத மூன்று காலமா நம்ம பிரிப்போம் இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இறந்த காலம்னா என்ன இறந்து போச்சு இறந்து போச்சுன்னா செத்து போச்சு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ நடந்து முடிந்த செயலை குறிப்பது தான் இறந்த காலம் நிகழ்காலம்னா என்ன இப்ப நிகழ்து நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது அப்ப நடந்து கொண்டிருக்கும் செயலை குறிப்பது தான் நிகழ்காலம் இப்ப எதிர்காலம் உன்னுடைய ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் அப்போ வந்து நடக்கவிருக்கும் செயலை குறிப்பது தான் எதிர்காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலத்தை மூன்று வகையா நம்ம பிரிக்கிறோம் இப்ப இந்த மூன்று வகைக்குரிய சொற்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம எளிமையா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப புரிஞ்சுக்கணா மட்டும்தான் நம்ம இலக்கண குறிப்பையும் பகுபத உறுப்பு இலக்கணத்திலையும் எளிமையா எழுத முடியும் இப்ப மணி ஓடினான் இந்த ஓடினான் அப்படின்ற சொல்ல பார்த்தோம்னாலே நமக்கு தெரியும் அது ஆனா அல்லது பெண்ணா அது உயர்தினையா அக்ரினையா ஒருமையா பன்மையா அப்படின்றத எளிமையா கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ மணி ஓடினான் ஓடினான் அப்படின்றது ஒருமையில ஒருமையில சொல்றோம் 
அதே பாலில் ஆண் பாலில் சொல்கிறோம் இல்லையா காலம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இறந்த காலம் அப்போ ஏற்கனவே ஓடினான் ஓடி போயிட்டான் அப்போ அது தான் ஓடினான் அதே மாதிரி படித்தான் எழுதினான் விளையாடினான் பேசினான் பாடினால் அப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா நடந்து முடிந்த செயலை குறிப்பதனால இதை இறந்த காலம் என்கிறோம் இப்போ அதே நிகழ்காலத்துக்கு போகிறோம் கலா படிக்கிறாள் கலா என்ன பண்ணுறா இப்போது படிக்கிறாள் கலா சாப்பிடுகிறாள் கலா ஓடுகிறாள் கலா எழுதுகிறாள் கலா விளையாடுகிறாள் அப்போ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா நிகழ்காலம் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்களை இப்போ நான் வந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்போ இது என்னது நிகழ்காலம் நான் படித்து முடித்து விட்டேன் அப்படின்றது இறந்த காலம் நான் இனிமே தான் படிப்பேன் அப்படின்றது எதிர்காலம் சரியா இப்போ அடுத்தது எதிர்காலத்துக்கு போகிறோம் நடக்க விருக்கும் செயலை குறிப்பது இப்போ இனிமே நடக்க இருக்கக்கூடிய செயலை குறிப்பது தான் எதிர்காலம் இப்போ இதில் வந்து வேலன் பா வேலன் படிப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேலன் இனிமே தான் படிப்பான் வேலன் எழுதுவான் வேலன் விளையாடுவான் பேசுவாள் பாடுவாள் நடப்பாள் அப்படின்னு சொல்லும்போதெல்லாம் இந்த செயல் இனிமே தான் நடைபெற போகிறது அப்போது அதுதான் வந்து இங்கே எதிர்காலம் அப்படின்றத சொல்கிறோம் சரிங்களா அப்போது காலம் மூன்று வகைப்படும் ஒன்று இறந்த காலம் இன்னொன்று நிகழ்காலம் இன்னொன்று எதிர்காலம் அப்போது இந்த மூன்றினுடைய பொருள் வேறுபாடை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எளிமையாக இலக்கண குறிப்பையும் பகுபத உறுப்பிலக்கணங்களையும் அழகாக இனிக்கும் தமிழில் நம்மால் எழுத முடியும்